สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา p y t h o n ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างกราฟพีระมิดของประชากรนะครับโดยใช้ตัว matplotlibrary เวอร์ชัน2ควบคู่กับตัวนำพายอันนี้คือหน้าตาของพีระมิดนะครับประชากรของประเทศไทยนะครับว่ามีผู้ชายนะครับตึกสีฟ้าผู้หญิงคือสีชมพูเนี่ยแล้วก็แยกตามอายุนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าวิธีการสร้างตัวพวกนี้เนี่ยเราทำกันยังไงนะครับเริ่มต้นมานะครับผมมีข้อมูลประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุเพศนะครับตรงนี้นะครับอย่างเช่นอายุ0ูถึงสนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับในประเทศไทยนะครับมี3ล้านเจ็แสนคนเป็นผู้ชาย 1.9 ล้านเป็นผู้หญิง 1.8 แโดยประมาณนะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับที่จะใช้นะครับโดยที่แหล่งข้อมูลอันนี้นะครับผมนามาจากตรงนี้นะครับตัวลิงก์ตรงนี้เนี่ยนะของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวิธีการทำพวกนี้นะครับเราเขียนโปรแกรมกันยังไงนะครับหาเริ่มต้นมานะครับผมก็ทำการ Import นะครับตัว m a t p l o t l i b r a r y นะครับแล้วก็ตัว p l y p l o t แล้วก็ตั้งชื่อนะครับ plt แบบนี้แล้วผมจะใช้ตัวนำพายด้วยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูลที่เป็น a r r a นะครับอพอได้มาแบบนี้แล้วนะครับผมก็เอาข้อมูลมานะครับวิธีการเอาข้อมูลไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมสร้างตัวพวกนี้ไว้ก่อนว่าตัว age group นะครับเป็นตัวนำพายของตัว array นะครับแบบนี้สร้างแบบนี้ไว้ก่อนแล้วตัว mail นะครับข้อมูลผู้ชายก็ np array เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลจาก excel นะครับมาใส่ในนี้ส่วนอันนี้ female ดูนะครับได้ข้อมูลแบบนี้มาผมมาที่ Excel นะครับคือจริงแล้วเทคนิคมีเยอะๆเลยนะครับแต่นี้ผมจะเอาเทคนิคว่าถ้าเรามีข้อมูลใน Excel เราต้องการเอาเข้าไปเป็นตัว Array แบบง่ายๆนะครับเราก็ทำแบบนี้ได้นะครับผมก็บอกว่าเท่ากับ Transport นะครับตัวนี้เนี่ยข้อมูลตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้เนี่ยมาสร้างเป็นตัว Array นะครับในตัวนำพายผมก็พิมพ์แบบนี้นะครับ transport ตัวนี้แล้วก็กดฟังก์ชันคีย์ F9 หนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับมันจะแปลงออกมาเป็นตัว array ของตัว Excel นะครับซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเราก็กด Ctrl C copy ไว้นะครับตรงนี้เนี่ยตรงที่เซลล์ S10 เนี่ยแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้แล้วผมก็แปะเข้าไปในนี้เลยนะครับตัว array ของ Excel นะครับจะมีเครื่องหมายวงเล็บปีกกาเนี่ยผมก็ไปเปลี่ยนวงเล็บปีกกานะครับตรงเนี้ยลบทิ้งอ่าแล้วเดี๋ยว100ขึ้นไปผมเขียนแบบง่ายๆนะครับว่าเป็นมากกว่า100แบบนี้เห็นไหมครับเราจะได้ตัวอเลยแล้วครับแต่ละตัวขั้นโดยคอมมาเนี่ยถัดมาแล้วก็ทํากับตัวผู้ชายกับผู้หญิงนะครับกลับมาใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็พิมพ์เหมือนเดิมนะครับ transport แล้วก็ตรงนี้นะครับข้อมูลผู้ชายนะครับตรงนี้เนี่ยเอามาแบบนี้กดวงเล็บปิดกดฟังก์ชัน key F9 เห็นไหมครับเราจะได้ข้อมูลเป็น array นะฮะ Ctrl C copy ไปกลับมาตรงนี้แล้วก็แปะเข้าไปนะครับแล้วเราก็ลบวงเล็บปีกกานะครับตัวนี้นะสุดท้ายก็ทำของผู้หญิงนะครับกลับมาก็ transport นะครับตรงนี้ก็คือ d 1 0จนถึง d 3 0กดฟังก์ชัน key F9 เห็นไหมครับกด Ctrl C copy ไปแล้วก็มาที่ตรงนี้กด Ctrl V แล้วก็ลบวงเล็บปีกกาหาพอเราได้มาแล้วนะครับผมก็มาเขียนตัว plot พีระมิดแบบนี้แล้วก็วิธีการ plot ให้เป็นแบบพีระมิดหรือว่าเป็นแบบ butterfly นะครับมันก็คือเป็น horizontal bar นั่นเองนะฮะวิธีการพลอตทำแบบนี้นะครับผมก็บอกว่าตรงนี้ก็เป็น plt dot bar horizontal นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมสร้างตัว x ขึ้นมานะครับเป็นแกน x ก็ให้มีค่าเท่ากับ np dot array range แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงค่าของไซส์ของตัว a g e group มานะครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวในนี้นะแล้วเราก็บอกว่าตรงนี้จะเป็นตัว x ของเราตัว y ก็เป็นตัว m นะครับ
ถัดมาตรงนี้ก็เป็นตัว f แบบนี้แล้วก็ plt dot show แบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มาเขียนตัวเมนของเรานะครับก็เป็น plot pyramid อ่าสมมติดูแบบเวอร์ชันง่ายๆก่อนนะครับแบบนี้ผมคลิกขวาแล้วก็รันลองดูนะครับอันนี้เนี่ยตอนที่เราพอดบาร์ฮอเซียนเท่เห็นไหมครับมันก็ออกเป็นแนวนอนนะฮะโดยที่ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการให้เป็นแบบซ้ายขวาเนี่ยค่าตัว m นะครับเดี๋ยวก็คือแท่งสีฟ้าฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมทําแบบนี้ดีกว่านะครับเอาฟ้าเท่ากับจุดห้าเข้าไปทั้งสองอันนะครับเดี๋ยวให้เข้าใจคอนเซปต์นะฮะตรงนี้เอาฟ้าเท่ากับจุดห้าอ่าดูแบบนี้คลิกขวาแล้วก็รันสังเกตว่าเราจะเห็นกราฟ2อันซ้อนกันอยู่นะครับโดยที่สีน้ำเงินเนี่ยนะฮะเป็นตัวแรกที่พลอตเนี่ยก็คือของผู้ชายแล้วของผู้หญิงคือสีส้มนะครับสังเกตว่ามันจะอยู่ด้านเดียวกันแบบนี้นะครับงั้นถ้าเราต้องการที่จะใช้เทคนิคอันนี้นะครับผมบอกว่าตัว m ตรงนี้นะครับเป็นลบ m คือเพื่อให้ถ้าเขียนแบบนี้คือเอาลบ1คูณเข้าไปตัว m ทุกตัวนะฮะคลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับเห็นไหมครับเราจะได้กราฟเนี่ยออกมาเป็นตัวพีระมิดประชากรเลยเห็นไหมครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะครับที่ใช้ถัดมาแล้วก็มาปรับรายละเอียดหน่อยนึงอย่างเช่นผมต้องการปรับตัวสีละกันนะครับเอาผู้หญิงเนี่ยให้เป็นสีชมพูนะครับผมก็มาตรงนี้นะครับก็บอกว่าคัลเลอร์เท่ากับพิงค์เข้าไปแบบนี้สั่งรันดูใหม่นะครับเห็นไหมครับเราก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ละนะครับแล้วคันนี้ถัดมาผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงทิกนะครับของตัว y เนี่ยตรงนี้เนี่ยให้เป็นช่วงข้อมูลนะครับประชากรอย่างเช่นอันนี้เป็น0ถึง4ขวบนะครับมีแบบนี้แล้วก็5ขวบขึ้นไปอะไรเนี่ยผมก็คือจะเอาตัว h ตรงนี้นะครับมาใส่เป็นตัวทิกของตัว y นั่นเองนะครับหรือว่าถ้ามาจาก excel นะครับมันก็คือเป็น y axis label นั่นเองนะครับมาดูนะครับวิธีการเราทำยังไงนะครับผมก็บอกว่าตรงนี้นะครับก็เป็น plt dot y tick แบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าข้อมูลนะครับคืออันนี้เนี่ยเนื่องจาก bar horizontal นะครับเราสลับแกน x แกน y เนี่ยตัว x ตรงนี้ของผมจริงแล้วก็คือ y นั่นเองนะครับแล้วผมก็บอกตรงนี้นะครับเราก็ใช้ตัว h แบบนี้นะครับดูนะครับบรรทัดที่13เนี่ยสั่งรันนะครับผลของบรรทัดที่13ก็คือเห็นไหมครับเปลี่ยนจากเมื่อกี้เป็น0 1 2 3เลยแล้วก็กลายเป็นตัวนี้ละช่วงอายุไล่กันไปนะครับอันนี้ก็คือพีระมิดประชากรนะครับพวกนี้เราก็รีไซส์อะไรได้ตามที่เราต้องการนะครับพวกพวกนี้หากครั้นี้เราลองมาปรับอีกนิดนึงนะครับก็คือความสูงของกราฟแต่ละแท่งนะครับถ้าเรารู้สึกว่าตรงนี้ห่างไปนะครับเราก็มาปรับได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมก็บอกตัวไฮเข้าไปนะครับโดยปกตินะครับไฮของแต่ละแท่งนะครับจะเท่ากับจุดแปดนะครับถ้าเราบอกว่าเป็นจุดเก้าห้าดูนะครับเดี๋ยวให้เปรียบเทียบผมเปลี่ยนข้างของผู้ชายอย่างเดียวพอนะครับจริงๆแล้วข้างของผู้ชายเนี่ยเราควรจะระบุสีเข้าไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าดีฟอลต์ของมันสีแรกจะเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่ผมว่าเราระบุเข้าไปเองเราลองใช้แบบสีแบบเนี่ยดีฟสกายบลูแบบนี้นะใส่เข้าไปให้จัดๆนะฮะคลิกขวาแล้วก็รันนะครับมาดูนะครับด้านของฝั่งผู้ชายเนี่ยที่ผมบอกตัวไฮนะครับถ้ากับจุดเก้าห้าเห็นไหมครับคือกราฟมันจะอยู่ใกล้กันมากขึ้นถ้าผมบอกตรงนี้เป็นหนึ่งก็คือช่องว่างเนี่ยเล็กๆตรงเนี้ยจะไม่มีเลยนะฮะงั้นผมก็มาเปลี่ยนของตัวผู้หญิงด้วยตรงนี้นะครับก็พิมพ์ไฮถ้ากับจุดเก้าห้าแบบนี้นะดูนะฮะแล้วค่อยๆตกแต่งไปทีละสเต็ปนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราได้กราฟพีระมิดประชากรของเราออกมาเป็นแบบนี้ละนะครับอันนี้ก็ย่อขยายได้นะครับพวกนี้เนี่ยแล้วแต่เราต้องการสัดส่วนแบบไหนเราก็มาใส่ title นะครับตรงนี้ก็เป็น p r t title นะครับบอกว่าเป็นนะฮะเราก็ใส่ได้คลิกขวาแล้วก็รันนะครับเราก็จะได้เนี่ยกราฟของเรานะครับคันนี้นะครับส่วนที่เหลือของเราก็คงเป็นการตกแต่งตัวแกนพวกนี้นะครับรวมถึงการใส่ตัวค่าต่างๆเข้าไปในตัวแท่งของพีระมิดนะครับซึ่งอันนั้นผมจะขอเก็บไว้ในอธิบายในตอนถัดไปแล้วกันนะครับ
สำหรับตัวอย่างในตอนแรกในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ